ഈശം സിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ഇന്ന് ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ കാറ്റഗസം കഴിഞ്ഞ വിശ്വാസ ഉത്സവ അവസരത്തിൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വിശ്വാസ ഉത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടാസ്കുകൾ വീതം കുട്ടികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ബ്രേക്ക് ദ ബോർഡം എന്ന വാക്ക് വിശ്വാസ ഉത്സവത്തിന് ശേഷം പല വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോഴും പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അച്ഛ നാളത്തെ ടാസ്ക് എന്നാണ് എന്താണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കുട്ടികൾ ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന പത്ത് ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ വിശ്വാസോത്സവം കടന്നുപോയ വിശ്വാസോത്സവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പുതിയ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ കാറ്റഗസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പേടിയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക അതിനു മുന്നേ വിശ്വാസ പരിശീലനം എന്നാണെന്നും വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പകരുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു കുട്ടി സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവനോട് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവന് നല്ല ഉത്തരമുണ്ടാകണം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വിശ്വാസ പരിശീലനം സ്വീകരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഒപ്പം തന്നെ ദിവസേന കുർബാന അർപ്പിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എന്താണ് വിശ്വാസം കർത്താവ് നിനക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം പലപ്പോഴും പല മതസ്ഥരും പല കുട്ടികളും പല മതത്തിലുള്ള പല കുട്ടികളും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ആൺപിള്ളാരെയും നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് മതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല കാരണം ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം നമ്മുടെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നിട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താളം തെറ്റി നടന്നിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നാണ് കർത്താവ് എന്നാണെന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാം ഞാൻ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അവൻ സ്വഭാവത്തിൽ മിടുക്കനാണ് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ അത്ര മിടുക്കനല്ല കഷ്ടിച്ചാണ് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചത് പ്ലസ് ടു ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പനും അമ്മയും അവനൊരു ഓഫർ കൊടുത്തു നീ പ്ലസ് ടു ജയിച്ചാൽ നിനക്കൊരു സ്വർണമാല സമ്മാനമായിട്ട് നൽകും അവൻ ആഘോഷമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ ആർജവത്തോടെ അവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ച് ജയിച്ചാൽ സ്വർണമാലയാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ആഘോഷത്തോടെ അവൻ എഴുതി ഒത്തിരിയേറെ പഠിച്ചെഴുതി പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ റിസൾട്ട് പാസ്സായി സന്തോഷത്തോടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ എടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും അവന് സമ്മാനമായി സ്വർണമാല നൽകി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ടും വന്നു അടുത്ത കോഴ്സിനവൻ ചേരുകയാണ് അവൻ ദൂരെയുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേർന്നു അതിനുശേഷമാണ് സംഭവമുണ്ടാകുന്നത് അവൻ ഈ സ്വർണമാലയുമായിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്കൊരു കോൾ വന്നു ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ സുഖമാണോ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നോ കോടതിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാതെ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ മോനെ ചെയ്യണ്ടേ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും എനിക്ക് സ്വന്തമായി തന്ന ഏറ്റവും ജീവനായി തന്ന എൻ്റെ സ്വർണമാല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്ന് പറയണം സ്വർണമാല നഷ്ടപ്പെട്ടു 
അത് തപ്പിക്കിട്ടുന്നിടം വരെ അവരെ കോളേജിലേക്ക് ദൈവ് ചെയ്ത് വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരിയാക്കി തരാം ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്വർണമാല കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും പണി അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ കാണാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന പുണ്യാളനുണ്ട് നമുക്ക് പുണ്യാളിന് ഒരു നേർച്ച നേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മോൻ അവിടെ എല്ലാം തപ്പ് അന്തോനീസ് പുണ്യാളിന് അൻപത് മെഴുതിരി നേർന്ന് അവൻ അവിടെയെല്ലാം തപ്പുകയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും അവൻ്റെ കോള് വന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു മാല കിട്ടിക്കാണും ആ പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ്റെ കോളെടുത്തപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അന്തോനീസ് പുണ്യാളൻ എന്നെ ചതിച്ചു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഒരു പുണ്യാളൻ ചതിക്കുക എന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അച്ഛാ എന്താണ് അടുത്ത പോംവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് മാല കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നേർച്ച നേർന്ന് ഒന്നും മുഴുവൻ തപ്പ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും അന്തോനി സുണ്ണ്യാളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പുണ്യാളന്മാരെ അന്വേഷിക്കാം ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളിനെ അന്വേഷിക്കാം അങ്ങനെ ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളിനും ഒരു അൻപത് മെഴുതിരി നേർന്നുകൊണ്ട് അവൻ തപ്പാൻ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും കോള് വന്നു കോള് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം അന്തോനീസ് പുണ്യാളൻ ചതിച്ചതുപോലെ ഗിവർഗീസ് പുണ്യാളൻ ചതിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ ഫോൺ സംശയത്തോടെ എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഗിവർഗീസ് പുണ്യാളനും എന്നെ ചതിച്ചു ദൈവമേ പെട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ പറയുന്നത് അച്ഛാ രണ്ട് പുണ്യാളന്മാരും ചതിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുണ്ട് സബസ്യാനോസിനെ ഞാനൊരു അൻപത് മെഴുതിരും കൂടെ നേരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഓക്കെ നേര് അങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത് മെഴുതിരിയുമായി അവൻ തപ്പാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയായി മൂന്നാഴ്ചയായി നാലാം താഴ്ച അവൻ്റെ കോള് വന്നു കോള് വന്നപ്പോൾ എനിക്കെടുക്കാനൊരു മടി കാരണം സെബസ്യാനോസ് പുണ്യാളനും അവനെ ചതിച്ച് കാണുമോ എന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല പക്ഷേ അവൻ മിടുക്കനാണ് അവൻ വേറൊരു സിമ്മിട്ട ഫോണിൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ അക്കെ അമ്മ അപ്പുറത്തെ തലക്കിൽ നിന്ന് അവന് സന്തോഷമാണ് കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ മാല കെട്ടി എന്നെ സെബസ്യാനോസ് പുണ്യാലൻ ചതിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം മോനെ മാല എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ മാസത്തിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റും തലയണയൊക്കെ അലക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മാല ഊരി തലയണൻ അടി വച്ചതാണ് തപ്പിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഫോൺ വെച്ച് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇവനെ കാണുകയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ആളെ കാണുമ്പോൾ ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നേർച്ചയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ആ നൂറ്റി അൻപത് മെഴുതിരി നീ കത്തിച്ചു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പയ്യൻ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയി എനിക്ക് ഇന്നും ഉറപ്പാണ് ആ നൂറ്റി അൻപത് മെഴുതിരി ആ പയ്യൻ കത്തിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ചില സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേർച്ചകൾ നേരും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കും മാതാവിന് കുറേ പൂക്കൾ കൊണ്ടുവെക്കും ഇതിലൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ അവനാണ് ഏക രക്ഷകനെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ആർജവത്വവുമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം നമ്മൾ പഠിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുരിശൻ്റെ അടയാളത്താലെ എന്ന പ്രാർത്ഥന വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുരിശിനാൽ സ്വന്തം ശരീരം വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ് അവൻ്റെ വിശ്വാസ പരിശീലനം അതായത് മതപഠനം എന്നത് വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സൺഡ സ്കൂളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മതപഠനം പഠിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വീട്ടിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് അപ്പയിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ വിശ്വാസം ദിവസേന പള്ളിയിൽ പോവുക സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുക രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക വൈകുന്നേ
അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പല കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ നല്ല മൂല്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയുമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് വീടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടി അടിത്തറ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാൽക്കാൻ മടിയാണ് പല അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും കുട്ടികളെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതും വിശ്വാസത്തിൽ കുട്ടികളെ ഒത്തിരിയേറെ വളർത്തും പല വൈദികരും പല വിശുദ്ധരും പല സന്യാസികളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പള്ളി വിട്ടേൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അന്ന് അർപ്പിച്ച ദൈവബലിയുടെ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് സ്നേഹമുള്ള അനുജന്മാരെ അനിയത്തിമാരെ നമുക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാം എൻ്റെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ഏകരക്ഷകൻ അവനല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല എന്ന വിശ്വാസം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം പലപ്പോഴും അനുഭവം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലുമ്പോഴും പല വിചാരത്തോടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കർത്താവിനെ നേരിൽ കാണാനും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനും തിരുവചമനുസരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സഭയെപ്പറ്റിയും വൈദികരെ പറ്റിയും സന്യസ്ഥരെ പറ്റിയും അൽമായരെ പറ്റിയും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാറുണ്ട് സഭയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഭയെ കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വിശ്വാസ പരിശീലനം നേടിയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കാരണം സഭ എന്താണ് സഭ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് സഭ എന്നെ ഞാനാക്കിയത് എപ്രകാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട് മതവർണ്ണം പന്ത്രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ചരിത്രവും സഭയുടെ ഉള്ളടക്കവും സഭ എപ്രകാരമാണ് നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും സഭ നമുക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വേദനകൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒത്തിരിയേറെ പാഠ്യ പദ്ധതികളും ഒത്തിരിയേറെ ആഘോഷമായ പരിപാടികളും സഭ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം വേറെ ഒന്നിനും സഭ നൽകുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനമാണ് ഒരു ഇടവകയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വിശ്വാസ പരിശീലനമാണ് പല വൈദികരും അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പ്രാധാന്യത്തോടെ അതിനെ കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും എന്താണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ ട്രെൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്ന കുറേ ഡയലോഗുകൾ ടിക്ടോക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ട്രെൻഡിയായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ മതപഠനം നടത്താം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പല അധ്യാപകരും പല രക്ഷിതകർത്താക്കളും വിഷമത്തോടെ പറയാറുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് കിട്ടുകയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ അസൗകര്യങ്ങളുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മതപഠനം ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പര്യാകുലരാകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സിമ്പിളായി ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ലഘുവായി രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം മതപഠനം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ടീച്ചേഴ്സ് അതിരൂപതയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് അത് വീഡിയോയായി നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഞായറാഴ്ച അരമണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പാഠം തീർത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാം കണ്ട് 
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് അത് പൂരിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിലൂടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് പകരാൻ സാധിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമണായിട്ടുള്ള രൂപതയുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും സഭ എന്താണ് അതിന് നൽകുന്നതെന്നും കോമണായ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിഷമിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പല മുതിർന്ന വ്യക്തികളും വിഷമത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛ വിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന ഓൺലൈൻ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മടുത്തു നേരിട്ട് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൂതാക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ കുംസാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചടേ എൻ്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മുതിർന്നവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആദിക്കത്താൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്താൽ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര മാസമായി വിശുദ്ധ കുർബാന നേരിട്ട് കാണാനും തൻ്റെ നാവിൽ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കാത്ത അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധ കുംസാരം എന്ന കൂതാശ രണ്ട് രണ്ടര മാസമായി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ തിക്കുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കാനും കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുവാനും വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്താനും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പല തട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ആയി തുടങ്ങി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കാം ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാന സമയങ്ങളിൽ യാചന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം കാണുമ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തിങ്ങുമുട്ടലാണ് എന്നാണ് ഇനിയും ഇടവേഖല ജനങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ള ചിന്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാം ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനും കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ സഭ എന്താണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഏക രക്ഷകൻ അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം എനിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് വ്യക്തികളായി തീരാൻ കുഞ്ഞു മക്കളായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരിയേറെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒത്തിരിയേറെ ടോക്കുകൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ടോക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറയ്ക്കാൻ ഒത്തിരിയേറെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും സുഹൃദ്ദീപങ്ങൾ ചെല്ലാൻ സാധിക്കും ജോമാല ചെല്ലാൻ സാധിക്കും വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ പള്ളിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും വീടാണ് എൻ്റെ ദേവാലയം എൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന എൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി വരുന്ന കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ആർജവത്തോടെ ഈ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഓൺലൈൻ കാറ്റഗസം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്